Après avoir été expulsée de la maison par son mari, une femme cherche refuge dans l'ancienne résidence de sa grand-mère décédée, n'emportant avec elle que sa fille et les douloureux souvenirs du passé. Au milieu du désespoir et de la tentative de reconstruire sa vie, elle décide d'ouvrir la vieille boîte aux lettres, sans imaginer qu'à l'intérieur, caché parmi de vieux papiers, se trouve un secret qui pourrait complètement changer le cours de leur vie. Élise regardait par la fenêtre de la vieille maison de campagne, observant le soleil se lever derrière les collines lointaines. Il n'y avait qu'une semaine qu'elle et Sophia, sa fille d'un an, étaient arrivées là, mais cela semblait une éternité. Les souvenirs de sa vie précédente, le mariage raté, les humiliations constantes, l'expulsion abrupte, semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, dans une autre vie. Elle prit une profonde inspiration, sentant le parfum familier du vieux bois et des fleurs sauvages qui poussaient dans le jardin abandonné. Cet endroit, la maison de sa défunte grand-mère Clara, était à la fois un refuge et un nouveau départ. Élise avait toujours été proche de sa grand-mère. Clara était une femme forte qui avait pratiquement élevé seule sa famille après la mort prématurée de son mari. Pendant les vacances d'été, Élise passait des semaines dans cette même maison, écoutant les histoires de Clara sur la persévérance et le courage. Ces étés étaient les moments les plus heureux de son enfance, remplis de rires, d'apprentissage et d'amour inconditionnel. Lorsque Clara est décédée il y a presque trois ans, Élise fut dévastée. La douleur de la perte était si intense qu'elle n'avait jamais eu le courage de retourner dans cette maison. Maintenant, ironiquement, c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Un doux pleur la tira de ses pensées. Sophia s'était réveillée. Élise se rendit à la chambre improvisée où un vieux mais encore robuste berceau abritait sa fille. Elle prit la petite fille dans ses bras, ressentant la chaleur réconfortante de son petit corps. « Bonjour, mon amour » murmura-t-elle en embrassant le front de sa fille. « On prend le petit déjeuner ?» Tout en préparant un biberon pour Sophia et une tasse de café pour elle-même, Élise réfléchit aux événements qui les avaient amenés là. Son mariage avec Polo, qui avait commencé avec tant de promesses, s'était rapidement détérioré après la naissance de Sophia. Ils avaient emménagé dans la maison des parents de Paolo juste après le mariage, une décision que Paolo avait défendue comme étant financièrement raisonnable. Au début, Élise avait accepté, pensant que ce serait une situation temporaire. Mais les mois s'étaient transformés en années, et ce qui était censé être une aide était devenu une prison. Les beaux-parents d'Élise, surtout sa belle-mère, s'assurèrent de lui rappeler constamment sa position précaire dans la maison. « Encore une journée sans payer de loyer, hein ?» était le commentaire fréquent de sa belle-mère, toujours accompagné d'un sourire malicieux qui faisait se sentir Élise petite et insignifiante. Paul, pour sa part, semblait inconscient de l'inconfort de sa femme. Pour lui, ne pas avoir à se soucier du loyer ou de l'hypothèque était une bénédiction, et il ignorait les allusions et les commentaires malveillants comme s'ils étaient insignifiants. Lorsque Sophia est née, Élise a décidé de rester à la maison pour s'occuper de leur fille. Paul était d'accord, affirmant qu'en tant que pourvoyeur, c'était son devoir de subvenir aux besoins de la famille. Mais pour Élise... Cette décision signifiait perdre encore plus de sa voix et de son autonomie au sein de ce foyer. Comment pouvait-elle se plaindre ou exprimer son mécontentement si elle ne contribuait pas financièrement Les tensions commencèrent à monter. Paul devint de plus en plus distant, comme si son seul rôle était de ramener de l'argent à la maison. Les disputes devinrent fréquentes, Paul admettant qu'il ne savait pas comment être un père, et se demandant s'il voulait vraiment cette vie. Le point de rupture vint après une dispute particulièrement houleuse. Exaspéré, Paul cria que si Élise était si malheureuse, elle devrait partir. Il voulait divorcer. À ce moment-là, Élise eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Avec Sophia dans ses bras et quelques sacs empaquetés à la hâte, elle quitta la maison, ne sachant pas où aller. C'est sa mère qui lui suggéra la maison de grand-mère Clara. « Elle est abandonnée depuis des années. » dit-elle. Mais cela pourrait être un bon endroit pour repartir à zéro. Et donc, avec l'aide de sa mère dans les premiers jours, Élise se retrouva dans l'endroit qu'elle avait tant aimé pendant son enfance, maintenant avec sa propre fille dans les bras. 
Les premiers jours furent difficiles. La maison était en très mauvais état, couverte de poussière et nécessitant de nombreuses réparations. Mais Élise était déterminée. Jour après jour, elle nettoyait, organisait et réparait ce qu'elle pouvait. Sophia, malgré son jeune âge, semblait ressentir la détermination de sa mère. La fillette, habituellement agitée, était étonnamment calme pendant qu'Élise travaillait, jouant toute seule ou observant sa mère avec ses grands yeux curieux. Le troisième jour, en nettoyant le grenier, Élise trouva une vieille boîte remplie de photos et de lettres. Parmi elles, il y avait plusieurs photos d'elle enfant, jouant dans le jardin avec sa grand-mère. Voir ces images fit venir des larmes à ses yeux, mais également un regain d'espoir. Clara disait toujours que la vie était faite de hauts et de bas, et que l'important était de garder la tête haute pendant les moments difficiles. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, Élise s'assit sur le porche, regardant les étoiles. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit une lueur d'espoir. « Peut-être, pensa-t-elle, pourrait-elle transformer cet endroit en un véritable foyer pour elle et Sophia ?» Le lendemain matin, en organisant la cuisine, Élise décida de vérifier la vieille boîte aux lettres au bout du chemin de pierre. À sa surprise, la boîte était remplie de vieilles lettres et documents. Au milieu du tas, elle trouva une enveloppe scellée portant le nom de sa grand-mère. Curieuse, Élise ouvrit l'enveloppe et commença à lire. C'était une lettre d'un avocat, datée de quelques mois seulement avant la mort de Clara. En lisant, ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. La lettre révélait que Clara avait souscrit à une pension privée au nom d'Élise. Par conséquent, la valeur de cette pension n'avait pas été partagée comme héritage parmi les enfants de Clara. L'avocat expliquait que Clara avait spécifiquement choisi ce type d'investissement pour assurer l'avenir d'Élise et que l'argent serait disponible pour elle dès qu'elle découvrirait l'existence du fonds. Avec des mains tremblantes, Élise relut la lettre plusieurs fois, ayant du mal à croire ce qu'elle voyait. Elle se souvenait comment Clara parlait toujours de l'importance d'être indépendant et d'avoir sa propre sécurité financière. Serait-ce le dernier cadeau de sa grand-mère Le lendemain, laissant Sophia aux soins de sa mère, Élise se rendit à la banque mentionnée dans la lettre. Là, elle découvrit que Clara avait investi une somme considérable dans une pension privée pour elle avec des instructions spécifiques que l'argent devait être utilisé pour le bien-être d'Élise et de ses futurs enfants. Assise dans le bureau du directeur de la banque, Élise pleurait. Ce n'était mot pas des larmes de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. Avec cet argent, elle pouvait non seulement rénover la maison, mais aussi assurer un avenir stable pour Sophia. Elle pouvait retourner à l'école, peut-être même démarrer sa propre entreprise. Dans les mois qui suivirent, la transformation de la vie d'Élise fut remarquable. La raison pour laquelle elle n'avait jamais su l'existence de cet héritage restait un mystère pour tout le monde. La vieille maison de campagne où elle vivait avec sa fille a pris une nouvelle vie. Élise a engagé des professionnels pour faire les réparations nécessaires, mais elle a insisté pour être activement impliquée dans le processus. Elle a personnellement choisi chaque couleur de peinture et chaque nouveau meuble, toujours en pensant à créer un environnement accueillant pour Sophia. Le jardin, autrefois abandonné, a de nouveau fleuri. Élise a planté des fleurs colorées et même un petit potager. Sophia aimait jouer parmi les plantes, son rire résonnant dans la cour, rappelant à Élise ses propres étés d'enfance dans ce même endroit. Au fur et à mesure que la maison se transformait, Élise ressentait également un changement en elle-même. L'insécurité et la peur qui l'avaient dominée ces dernières années commençaient à se dissiper. À leur place, une confiance grandissait, une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle a commencé à faire des plans pour l'avenir. Elle a décidé que, quand Sophia serait un peu plus âgée, elle reprendrait ses études. Peut-être en psychologie, quelque chose qui l'avait toujours intéressée. Ou peut-être ouvrir une petite auberge profitant de la beauté naturelle de la région. Un jour, alors qu'elle jouait avec Sophia dans le jardin, Elise a reçu un appel inattendu. C'était Paolo. Sa voix semblait hésitante, presque pleine de regrets. Il a demandé comment elles allaient et a dit qu'il manquait à Sophia. Élise a pris une profonde inspiration avant de répondre. Une partie d'elle voulait crier, exprimer toute la douleur et la colère qu'elle ressentait encore. Mais en regardant Sophia, souriante et innocente en jouant avec un papillon, elle a réalisé que la colère n'avait plus de place dans sa vie. 
« Nous allons bien, Paolo, » répondit-elle calmement. « Sofia grandit vite. Si tu veux, tu peux venir la voir un jour. » Après avoir raccroché, Élise s'assit sur l'herbe, tirant Sofia sur ses genoux. Elle serra sa fille contre elle, inhalant le parfum de ses cheveux. « Tu sais, mon amour, » murmura-t-elle, « ta arrière-grand-mère Clara disait toujours que la vie est comme un jardin. Parfois, nous devons arracher certaines plantes pour que d'autres puissent pousser. » Mais si nous sommes patients et que nous en prenons bien soin, il y aura toujours de belles fleurs pour nous apporter de la joie. » Sophia leva les yeux vers sa mère avec ses grands yeux curieux, souriant comme si elle comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, Élise s'assit sur le porche comme elle le faisait chaque nuit. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, réfléchissant à combien sa vie avait changé en si peu de temps. Elle savait qu'il y avait des défis à venir. Être mère célibataire ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment en paix. La douce brise portait le parfum des fleurs du jardin. Élise ferma les yeux, se sentant enveloppée par l'amour de sa grand-mère, comme si Clara était encore là, veillant sur elle et Sophia. « Merci, mamie » murmura-t-elle à la nuit. « Pour tout !» Et là, sur ce porche, sous le ciel étoilé, Élise savait que peu importe ce que l'avenir réservait, elle et Sophia iraient bien. Elles avaient l'une l'autre, elles avaient un foyer, et elles avaient la force et la sagesse de générations de femmes fortes coulant dans leurs veines. Deux mains étaient lumineux et pleins de possibilités, et Élise avait hâte de voir ce qu'il apporterait. Si vous avez aimé cette histoire, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Je vous encourage également à laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour montrer à quel point vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt.